வணக்கம் இன்னைக்கு நம்முடைய ஈடன் டிவி பிசினஸ் சேனல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிசினஸ் வீடியோ வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோகனட் பிசினஸ் கோகனட் பிசினஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா கோகனட் சார்ந்து அதாவது தேங்காயை சார்ந்து வந்து ஏகப்பட்ட தொழில்கள் நடந்து கொண்டு இருக்குது இன்னைக்கு நம்மளுடைய மார்க்கெட்ல நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது என்னன்னு கேட்டா தோப்பு அதாவது தென்னந்தோப்பு வச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ளஸ் வியாபாரிக்கும் உள்ள அந்த பிஸ்னஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் மித்த பிஸ்னஸ்லாம் வந்து நம்ம மேலோட்டமாக வந்து நம்ம டச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏன் நம்ம மேலோட்டமாக நம்ம அதை டச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இதை சுற்றி ஏகப்பட்ட பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த ஒரு வீடியோலே வந்து நம்ம எல்லார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த தென்னந்தோப்பு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ளஸ் வியாபாரிக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ள லாபத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு போடணும்னு சொன்னால் கோகனட் இன்ட்ரோ அதாவது வந்து ஒரு தேங்காயை பற்றியான அறிமுகம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தென்னை மரத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ தென்னை மரத்தை பற்றி நம்ம சொல்ல போனால் மரங்களின் அரசன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது தான் இந்த தென்னை மரம் நம்முடைய முன்னோர்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து இந்த தொழில வந்து பல ஆண்டுகளை வந்து செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தென்னை மரம் உலகத்திலே வந்து எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வந்து வளர்க்கப்படுகிறது தேங்காய் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் வந்து இந்தியா இந்தோனேஷியா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் வந்து இருக்குது இந்தியாவில் இருந்து நூற்றம்பது நாடுகளுக்கு அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுது இந்தியாவிலருந்து அதே போல் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்களில் தான் அதிகமாக வந்து தென்னை மரம் வந்து வளர்க்கப்படுகிறது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்தே நமக்கு தெரியுது எந்த அளவுக்கு தென்னை மரம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது இந்த தென்னை மரத்தின் மூலமாக வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது வியாபாரம் நடக்கிறதுங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது செகண்ட்ஸ் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா தென்னை மரத்து மூலம் நம்ம கிடைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இளநீர் இளநீர் கிடைக்குது தேங்காய் கிடைக்குது தேங்காய் சார்ந்த பொருட்கள் அதாவது அந்த தேங்காய் பருப்பை வச்சு எண்ணெய் தயாரிக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய ஹெல்த்தி ஸ்வீட்டுக்கு பண்ணுறாங்க குக்கிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் அதே போல் கருப்பட்டி செய்யப்படுது அந்த செரட்டை அந்த தேங்காவுடைய செரட்டையை வச்சு கூட வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க தேங்காய் நார் மூலமாக வந்து அநேக பொருட்கள் வந்து செய்யப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம்னா அந்த தென்னை மரத்து மூலமாக வந்து கடைசியாக அந்த மரம் இருக்கும் வரைக்கும் அது அந்த மரத்தினுடைய வேர் கூட பார்த்திங்கன்னா டூத் பேஸ்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ தென்னை மரம் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது டேபிள் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது சேர் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது கட்டில் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா ஏதோ ஒன்றுக்கு வந்து யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த பிஸ்னஸ் மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் மாதிரி எதுலேயுமே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால தான் என்னமோ தெரியல நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க மரங்களின் அரசனை வந்து தென்னை மரம்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு தென்னை மரம் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் வந்து பயன்படுத்தப்படுது ஸோ அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் பி பிஸ்னஸ் உடைய ஸ்டச்சர் என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்னது போல் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தோப்பு இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் வந்து ஒரு தோப்பு எடுத்திருந்தாலோ குத்தகைக்கோ ஒத்திக்கோ நீங்கள் வந்து எடுத்திருந்தாலோ அது வந்து ஒரு வியாபாரிகிட்ட நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க அந்த தேங்காய் வந்து ஒரு வியாபாரிகிட்ட சேல் பண்ணுறீங்க அதன் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பெனிஃபிட் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த இதுலேருந்து ஏற்றுமதி தேங்காய் ஏற்றுமதி வந்து நிறையா நடக்குது இன்னும் தேங்காயிலேருந்து நிறைய பொருட்கள் வந்து எடுக்க எடுக்கப்படுது அதுக்கான தொழில்களும் இதில் இருக்குது பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இது மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூணு விதத்தில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த தென்னை மரத்தினுடைய இது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சொந்தமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தோப்பு அதாவது நீங்கள் வந்து ஒருவேளை தோப்பு இல்லாத பர்சனாக நீங்கள் இருக்கலாம் அல்லது தோப்பு வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் சொன்ன ஊர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மதுரை திண்டுக்கல் ப்ளஸ் வந்து பொள்ளாச்சி அது மாதிரி தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி நிறைய ஊர்களை வந்து நம்ம வருஷம் சொல்லிட்டே போகலாம் விருதுநகர் பக்கம் ஊர்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஊர்கள் இருக்குது தோப்பு வந்து இருக்க தோப்பு மூலமாக வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சொந்தமாக அவங்களே வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த தொழிலை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வருவாங்க அது வந்து ஒரு அடிப்படை ஒருவேளை நீங்கள் சொந்தமாக வந்து வாங்கினா கூட வாங்கலாம் அது
எவ்வளோ அமௌண்ட்லாம் வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதை என்னென்னா ஒரு நூறு மரத்துக்கு ஒரு லட்சம் ஒரு பேசிக்காக நம்ம மினிமமாக சொல்கிறேன் நூறு மரத்துக்கு ஒரு லட்சங்கிற விதத்தில் வாங்க வாங்குகிறாங்க ஒருவேளை ஐநூறு மரம் இருக்குன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்குவாங்க குறைஞ்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வருஷமாக தான் நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம குத்தகை கூட்ட பணத்தை வந்து நம்ம திருப்பி எடுக்க முடியும் ஸோ நம்ம ஐநூறு மரம் வாங்குகிறோன்னா அஞ்சு லட்சமாக தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா பணத்தை வந்து நம்ம வந்து அக்ரிமெண்ட் எப்படி போகிறோன்னா மினிமம் குறைஞ்ச ரெண்டு வருஷமாக தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பணத்துக்கு மேலே நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து பணத்தை எடுக்க முடியும் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இந்த பணத்தை வந்து தரமாட்டாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் குத்தகைக்கு நீங்கள் எடுக்கிற காரியம் கொடுக்கக்கூடிய பணம் திரும்பியும் உங்களுக்கு வராது ஏன் ஆனால் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஃபெசிலிட்டி என்னென்னா ஒருவேளை நீங்கள் அஞ்சு லட்ச ரூபா பேசுகிறீங்க ஒரு தோப்புக்கு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டரை லட்சமாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து கூட நீங்கள் திருப்பி ஒரு ரெண்டரை லட்சம் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்னது அமௌண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு பெரிய தருக்காது ஒரு மினிமம் ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் ஸோ நூறு மரத்துக்கு ஒரு லட்சங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ எடுக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு வருஷம் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தோட்டத்தை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு தண்ணி பாய்ச்சுறதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆள் தேவைப்படும் ஸோ இது வந்து காட்டுக்காரங்களே வந்து இந்த தோப்பு ப கொடுக்குறவங்களே வந்து பண்ண போகிறாங்களா அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம ஆள் போட்டு பண்ண போகிறோமாங்கிறது நம்ம இந்த அக்ரிமெண்ட்லேயே முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு சில இடங்களில் நாங்கள் பராமரிச்சுக்கிறோம் நாங்கள் தண்ணி பாய்ச்சிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அந்த இல அந்த தேங்காய் இலை நீ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குன்னு சொல்கிறதும் உண்டு அந்த அதில் உள்ள வேறு மட்டை இதெல்லாம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறதும் வந்து உண்டு அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் பராமரிக்கணும் எங்களால் முடியாதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு ஆட்களை போட்டு பராமரிக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கான பேமெண்ட்டு மாதிரி அது பேசணும் ஸோ இவ்வளோ செலவாகுது ஸோ அதுக்கான வந்து அமௌண்ட்டை வந்து குறைச்சி வந்து நம்ம குத்தகை கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்தி கெடுப்பது ஒத்தி கெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது குத்தகை கெடுப்பதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னால் குத்தகை வந்து அமௌண்ட்டு திரும்ப வராது ஒத்தி வந்து அமௌண்ட்டு திரும்ப வரும் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்து கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து நம்ம அமௌண்ட்டு தரமாட்டாங்க அது குத்தகை ஆனால் அஞ்சு வருஷம்லாம் வந்து ஒத்தி வாங்க மாட்டாங்க நம்ம அஞ்சு லட்சம் கொடுக்குற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சமாக நம்ம கேட்பாங்க ஸோ ஒத்தி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ரேட்டு அவ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம பத்து லட்சமாக கொடுக்குறோன்னா அந்த பத்து லட்சத்தை அவங்க ரிட்டர்ன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நம்ம கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதே போல் ஒத்திக்கும் குத்தகைக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு வித்தியாசம் மட்டும்தான் ஒத்தியில் வந்து பணம் திரும்ப வரும் குத்தகையில் வந்து வராது ஒத்தியில் வந்து பணம் அதிகமாக இருக்கும் குத்தகையில் வந்து பணம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்டு கூட நம்ம பிரித்து வந்து குத்தகையில் வந்து கொடுக்கலாம் ஒத்தியில் அப்படி கொடுக்க முடியாது ஒரே அமௌண்ட்டாக பேசி திருப்பி ரிட்டன் வாங்கும்போது அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸோ அந்த மூணு டைப் தான் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சொந்தமாக இடம் இருக்கும் இல்லை குத்தகைக்கு நம்ம எடுக்கணும் அந்த தோட்டத்தை அதுக்கு அப்படி இல்லைனா வந்து ஒத்திக்கு நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அந்த மூணு விதத்தில் தான் வந்து நம்ம இந்த பிஸ்னஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த நம்ம எடுக்கக்கூடிய வந்து இந்த தென்னந்தோப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒத்திக்கு இருந்தாலும் சரி குத்தகைக்கு இருந்தாலும் சரி இல்லை சொந்தமாக இருந்தாலும் சரி இதில் என்ன மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு முறை வந்து உழுகணும் உழுகிறது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த கேப் இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த கேப்பில் வந்து டிராக்டர் வச்சு உழுவாங்க ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து புல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக நிறைய உறிஞ்சி குடிக்கும் அதனால் வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த நிலத்தில் வந்து உழுவாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த மரம் நல்லா சீராக அதுக்கான தண்ணிகள் போய் வந்து சேரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து நம்ம டெய்லி வந்து கொடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து டெய்லி தண்ணி போய் பா போயிட்டே இருக்கணும் தினமரத்துக்கு ஸோ இதுக்கான இன்ச இலவச மின்சாரம் தான் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்குன்னு சொல்லி நம்ம எந்த பேமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை இலவச மின்சாரம் தான் வழங்கப்படுது அதே போல் வந்து தென்னந்தோப்பில் ஏதாவது ஒரு பூச்சி விழுந்து விழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம மருந்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது மாதிரி வராது சப்போஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் இதுக்கான மருந்து இதெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி இது மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொடுக்குறது தான் அப்புறம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் மெயின்டென் உழுகிறது வேறு எதுவுமே இந்த இதில் வந்து தென்னை மரத்தோப்பில் வந்து வேறு
அதை ஃபுல்லாக பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு ஒருத்தங்களே இது இருக்காங்க ஸோ குடும்பமாக இருக்கும்போது அது ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பர்சனுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தோப்புக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஒரு வேலை உங்களுக்கு அதிகமான பெரிய ஏக்கரெல்லாம் இருக்க இருந்தாலும் ஒரு பர்சன் சொச்சே பார்க்குறாங்க அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு ஒன்றார் ஒரு பர்சனுக்கு மேலே இன்னொருத்த தேவைப்படாது அப்படி பெரிய இடங்களை வந்து ஃபேமிலியாக கூட அங்கே தங்க வச்சு கூட மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி தோப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லைட் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு இந்த கோகோனட் பிஸ்னஸ் கூடிய இன்கம் என்ன இந்த தென்னை மர தோப்பில் இருக்கக்கூடிய இன்கம் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இன்கம்மே வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு விதத்தில் வந்து நம்ம பிரிக்கலாம் இந்த தோப்பில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மெயின் இது நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு இளநீர் மற்றும் தேங்காய் உள்ளூர் விற்பனை அது எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து உள்ளூரிலே வியாபாரிகிட்ட விற்றோம்னா அது எந்த மாதிரியான லாபம் நமக்கு தரும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீங்கள் சொந்த இடமா சொந்த தோப்பாகவும் அது இருக்கலாம் இல்லை குத்தகைக்கு எடுத்துருக்கலாம் இல்லை ஒத்திக்கு எடுத்துருக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த இது வந்து பொதுவான இது ஒன்று ஸோ எப்படி இது விற்பனை செய்யப்படுது என்ன மாதிரி லாபம் வருதுங்கிறத பற்றி நம்ம இதில் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐநூறு மரம் நம்ம உள்ளே வந்து இடத்த வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் சொந்தமாகவோ குத்தகைக்கோ ஒத்திக்கோ நம்ம எடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐநூறு மரத்தில் எப்படிலாம் வந்து பிஸ்னஸ் ரன் ஆகும் எவ்வளோ இன்கம் வருங்கிறத பற்றி நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அதாவது நம்ம இந்த ஒரு தோப்பில் பொறுத்த மட்டும் நம்ம இளநீர் எடுக்கணும் அப்படின்னா முப்பது நாட்களில் வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ முப்பது நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து நம்ம இளநீர் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு முறை வந்து நம்ம இளநீர் எடுக்கலாம் தோப்பில் இல்லை நான் இளநீர் எடுக்க விரும்பலை தேங்காய் எடுக்க தேங்காய் எடுக்க அப்புறம் தேங்காய் விற்பனை வேணும் அப்படின்னா நாற்பது நாள்லேருந்து ஐம்பது நாளுக்குள்ளே நம்ம அதை எடுக்கணும் ஸோ முதல் வர தான் அந்த இளநீர் இளநீர் தான் வந்து தேங்காயை மாறுது ஸோ நிறைய பேர் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ இளநீர்னால் முப்பது நாளில் எடுக்கணும் தேங்காய்னால் நாற்பது நாள்லேருந்து ஐம்பது நாளுக்குள்ளே எடுக்கணும் ஸோ இளநீர்னால் பன்னெண்டு முறை வந்து வருஷத்துக்கு வெட்ட வெட்டுவோம் ஸோ தேங்காய் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு எட்டு முறை வந்து வெட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு எண்பது காயிலேருந்து தொண்ணூறு காய் வரைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் அதிகமாக வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதோட குறைவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு மரத்தினுடைய தன்மையை பொறுத்தா சொல்கிறாங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம பார்த்தோன்னா எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் இந்த மரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு காய்க்குது ஸோ மொத்தம் ஒரு ஐநூறு மரம் ஒரு வருடத்துக்கு எவ்வளோ காய் கொடுக்குது அப்படின்னா நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் நமக்கு காய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது இளநீராகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் நம்ம வந்து ஸோ வந்து தேங்காயை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ வருடத்துக்கு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் நமக்கு அந்த காய்கள் வருது ஸோ நம்ம இளநீர் வந்து விற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்றைக்கு மார்க்கெட் விலையை விட ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா அல்லது அதிகபட்சம் ரெண்டு ரூபா குறையாக தான் வந்து வியாபாரிகள் நம்மகிட்டருந்து வந்து வாங்குகிறாங்க இந்த வியாபாரிகளை பற்றி சொல்லும்போது இன்னும் சில காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது நம்ம தோப்பு வச்சுருக்கோம் நம்ம விற்கிறோம்னா வியாபாரிகளை கூப்பிட்டு நம்ம விற்கிறோம் ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்குள்ளே இருக்குது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே நமக்கு வந்து பணம் கொடுத்துருவாங்க முப்பது நாள் நம்ம எழுநி எடுக்க போகிறோன்னா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நான் இங்கே வந்து நான் ஒரு மாதம் கழிச்சு நான் எழுநி வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வந்து அதுக்கான அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்னு சொல்லி வாங்கிப்பாங்க அது முடித்த உடனே எழுநி வெட்டி முடித்தோடனே அது அட்வான்ஸை லெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்குறதும் இதில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் இதில் வந்து இதில் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வியாபாரி வந்து அன்றைக்கி மார்க்கெட் ரேட் என்னவோ அதில் வந்து ஒரு ரூபா வந்து கம்மியாக வந்து கொடுத்து இல்லை ரெண்டு ரூபா கம்மியாக கொடுத்து எடுத்துக்கிறாரு ஸோ அவ்வாறு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு காய்க்கு ஒரு பதினாறு ரூபா பதினேழு ரூபா விற்றுக்கிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டில் நம்ம பதினஞ்சு ரூபா நம்ம போட்டு ஒருத்தர் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சத்துலேருந்து ஏழரை லட்சம் வரைக்கும் பணம் கிடைக்கும் ஒரு நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் காயின்னா ஒரு வருஷத்தில் ஆறு லட்சத்துலேருந்து ஏழரை லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நமக்கு பணம் கிடைக்கும் பதினஞ்சு ரூபா நம்ம வந்து போட்டோம்னு சொன்னால் ஸோ ரெண்டு வருஷத்தில் நமக்கான பணம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நான் இந்த ரேட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஊர் சைடு உள்ள ரேட்டு தான் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் மதுரை திண்டுக்கல் தேனி இந்த மாதிரி சர்க்கிளில் உள்ளது தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொள்ளாச்சியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேட் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ
அதுவும் ஒரு ரூபாய்க்குள்ள வந்து அவங்க எடுத்து குறைச்சு வியாபாரிகள் வந்து வாங்கிக்கிறாங்க வியாபாரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அது நமக்கு கணக்கே இல்லை ஏன்னா அவங்க என்ன யாருக்கு நீண்டடு இருக்கோ இப்போ வந்து தேங்காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொப்பரை தேங்காய்லாம் கொப்பரை தேங்காய் அனுப்புவாங்க இல்லை வந்து கடை கடைக்கு வந்து வந்து போடுவாங்க இல்லை ஹோல்சேல் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து தேங்காய் தனியாக பிரித்து நார தனியாக பிரித்து வந்து சேல் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்கு இளநீர் வந்து அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு வியாபாரி எடுத்து ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி எடுத்து ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் வந்து சென்ட் பண்ணி அனுப்பி வந்து அதை சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான பெனிஃபிட் வந்து ரொம்ப அதிகம் மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வந்து குறைவு தான் இதை வந்து நீங்கள் அங்கெல்லாம் ஊர் சைட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒருத்தருக்கு சேலரி நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் வச்சுட்டா கூட பத்தாயிரங்கிறது அதிகம்தான் உதாரணத்து பத்தாயிரம் வச்சுட்டா கூட உங்களுக்கு வருஷத்துக்கே ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆகுதுனாலும் அதை நீங்கள் குத்தகைக்கு ஒத்தி எடுக்கும் போது அதை நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது நீங்களே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அதில் எங்களுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் குறைச்சிக்கோங்களே அமௌண்ட் சேர்த்துக்கோங்க சொல்லி அந்த தோப்புக்காரங்கிட்ட பேசிக்கலாம் சொந்தமாக நம்மளே தோப்பு வாங்கியிருந்தோன்னா அது நல்ல நமக்கு லாபம் ஸோ வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் அது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து இதை வந்து பேஷனேட்டாக பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் கொடுக்குங்கிறதுல சந்தேகமே நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த உள்ளூர் விற்பனை எப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் சார்ந்த பொருட்கள்லாம் வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுது ஸோ கொப்பர தேங்காய் அப்புறம் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இது செய்யப்படுகிறது அது போல் கருப்பட்டி செய்யப்படுது சரட்டை தேங்காய் எண்ணார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே முன்னாடியே சொன்னது போல் தேங்காயிலேருந்து ஏகப்பட்ட பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஊர் சைடு உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் ஆள் போட்டு பார்க்க முடியும் இல்லை உங்களுக்கு அங்கே ஆட்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இல்லை சென்னையை ஒருத்தர் கொஞ்சம் அவுட்ரு பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது தோப்புடைய வாய்ப்பு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலை ஸோ அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்கள் ஊர் சைடு இருக்கக்கூடிய பர்சனாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி தோப்பை வாங்கி போட்டு அதில் பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப லாபகரமாக அது இருக்கும் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பொள்ளாச்சி சைடு நம்பர் ஒன்னாக இருந்தாலும் நம்ம ஊர் சைடு நிறைய ப ப பகுதிகளில் வந்து நிறைய வந்து இந்த தோப்புகள்லாம் வந்து இன்றைக்கி விலைக்கு வருது சில பேர் வந்து குத்தகைக்கு ஒத்திக்கலாம் எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து பண்ணால் கூட இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸாக வந்து இது இருக்குது கோகனட் பிஸ்னஸ்ஸுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லாங் டேர்ம் பிஸ்னஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு ஷார்ட் டைமில் முடிகிற ஒரு பிஸ்னஸ் கிடையாது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மனிதர்களுக்குமே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கோகனட் தான் இது வந்து எல்லா சமையலுக்குமே வந்து யூஸ் ஆகுது மனிதர்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படக்கூடியது இந்த தேங்காயிலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து எப்பயுமே இதுக்கான டிமாண்ட் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மல்டிபிள் பிஸ்னஸ்ஸாக கூட இது பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தோப்பு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த தோப்புலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கோழியோ இல்லை ஒரு ஆடோ எதுனாலும் நீங்கள் வளர்க்க முடியும் ஸோ வளர்த்து அதன் மூலமாக வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து சில ச சலுகைலாம் வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்களே வந்து கோழி இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அங்கேயே பண்ண மாதிரி ஆரம்பித்து உங்களுக்கான விஷயங்கள் வந்து <laughs> ஸோ அதை திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்து கோல்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க அதே போல் கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினச்சி நீங்கள் அது பண்ணாதீங்க ஸோ அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கவர்மெண்ட்டு அவங்களால் முடிந்த அளவுக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப லோ தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம மெனக்கிடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ ஒரு பர்சனை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டாலே வந்து போதுமானது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஸோ இது விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் இது நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் இது வந்து இது ஒரு அழிவே கிடையாது இதுக்கான ஒரு எப்பயுமே நீடட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இது நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத அது சொல்ல வேண்டும் இதை பண்ணாலே இது ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்மளும் ஒரு தோப்பு வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அது ஒரு பெருமை ரெண்டாவது அது மூலம் வரக்கூடிய வருமானங்கிறது நமக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாக கூட இது இருக்கும் இது ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் இது நம்மளுடைய தாத்தாக்கள் முன்னோர்கள்லாம் வந்து செய்ததுனால இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸாக நமக்கு இருக்குது இதனால் வந்து நல்ல ஒரு வருமானம் ஒன்று கிடைக்கிறதுனால இது ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து நான் இதை அட்வான்டேஜில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்ன
இந்த தென்னை வந்து நம்ம வைக்க முடியாது ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லா இடத்துலையுமே இது வந்து இது வளர வளராது தண்ணி இருக்க வேண்டிய அந்த இடங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விகான் ஸ்டோர் கோகனட் இன் லாங் டேஸ்னால் அதாவது நம்ம ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் வந்து இளநீ வருது நாற்பது நாற்பது நாள்லாம் வந்து தேங்காய் வருது பட் இதை நம்ம டிமாண்டு இருக்கும்போது வியாபாரிகள் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு போவோம் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நமக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து சரக்கு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு டிமாண்ட் இதில் இருக்காது வியாபாரி வந்து வாங்க வரமாட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முப்பது நாள் நம்ம கண்டிப்பாக எழுத்து தான் ஆகணும் எழுந்தினா நாற்பது நாற்பது நாள் நான் என் தேங்காய் எடுத்து ஆகணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது அதை எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ அது கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் முன்னே வந்து நமக்கு அந்த இது இதாகிடும் ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டோர் பண்ணாமல் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்ம சேல் பண்ணி ஆகிறோம் ஸோ அது ஒரு சின்ன ரிஸ்க் வந்து இதில் இருக்குது பட் இது ரொம்ப இப்போ பெரிய லெவலில் நம்ம சொல்ல முடியாது பட் மார்க்கெட்டில் பொறுத்து இது கொஞ்சம் மாறுபடும் அதுக்கப்புறம் மேன் பவர் ப்ராப்ளம் நான் என்ன சொன்னது போல் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாகவே ஒரு கோ தோப்பில் இருந்து பார்த்துக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த பர்சன் நம்ம பிடிச்சி நம்ம கிராமத்தில் யாராவது பர்சனை வச்சு நம்ம அங்கே தோப்பில் வச்சுக்கிட்டா கூட ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அறுக்கிறதுக்கே ஆட்களை வந்து ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அது வந்து தேங்காய் எடு எடுக்கிற ஆட்கள் இளநி எடுக்கிற ஆட்கள் மரத்தில் ஏறி பண்ணுற ஆட்கள்லாம் குறைஞ்சிட்டு வர்றாங்க ஸோ அது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமாக அதில் பார்க்கப்படுது சின்ன ப்ராப்ளம் இல்லை அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன வந்து மிஷின்லாம் கொண்டு வர்றாங்க பட் எந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இனிமேல் வரப்போகுதுங்கிறது நமக்கு தெரியலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து நாட் ஸ்டேபிள் அதாவது ரேட் வந்து ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதம் இளநி நல்லா ரன்னிங்கில் போகும் ஏன்னா அந்த கோடை காலம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகும் இளநி வந்து மித்த நேரில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் தான் அதிகமாக மூவ் ஆகும் ஸோ வருஷத்தில் ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் அந்த தொழிலில் வந்து நான் அதை பார்க்குறேன் ஸோ ஆக மொத்தம் வந்து எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த மட்டும் ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் என்னென்னா இந்த கோகனட் பிஸ்னஸ் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் உங்கள் தென்னை தோப்புக்கு வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதில் நல்ல வருமானத்தை நீங்கள் எடுக்க முடியும் நீங்கள் பெரிய லெவலில் அதாவது நீங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் பாஞ்சு லட்சம் நான் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு தோப்பு வாங்கி போடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க அது வந்து வேறு விஷயம் பட் ஆனால் நீங்கள் பெரிய லெவலில் எதிர்பார்க்குற பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது இப்போ ரொம்ப எனக்கு ஒரு மாதத்துலேயே எனக்கு பாஞ்சு லட்சம் போட்டால் நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சே அந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ண முடியாது இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ரொம்ப நீட்டாக போயிட்டே இருக்கும் எந்த விதமான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது சின்ன சின்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜை தாண்டினா ஸோ அதனால் நீங்கள் தோப்பில் வந்து இந்த வருமானம் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னப்ப அந்த வருமானம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லட்சம் குத்தகைக்கோ இல்லை ஒத்திக்கோ எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு உங்களுக்கு லாபகரமாக அது எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த தொழிலை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ் வந்து நம்ம சேனலை அறிமுகப்படுத்துங்க ஸோ அந்த வீடியோ யாருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் அதே போல் வந்து நம்முடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்து ஹீட் அண்ட் டிவி பிஸ்னஸ் அதில் அந்த பேஜில் இப்போ நீங்கள் லைக் கொடுங்க ஸோ அதிலையும் நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் இந்த நம்பருக்கு எனி கொஸ்டின் எனி கிளாரிஃபிகேஷன் நீங்கள் அனுப்புங்க ஸோ நம்ம போடுற இந்த வீடியோலேருந்து எது எனி கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் அனுப்புங்க புதுசாக பிஸ்னஸ் இதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொல்லாதீங்க அந்த வீடியோ நம்ம போடும்போது நம்ம அதை பற்றியான டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் Thank you very much for your support for Eden TV business channel. I have a lot of support for this channel. I have a lot of support for this channel. I have a lot of support for this channel. I have a lot of support for this channel. I have a lot of support for this channel. So, I will upload a lot of new videos. So, I will upload a lot of new videos. So, I will upload a lot of new videos. So, I will upload a lot of new videos.